Hi, hello, namaste, good morning, good afternoon and good evening, my dear mamas and mommies. Why do you want to be confused? Yes, how do you want to be confused? Okay, now Monday is the first time. Check it out. हैदराबाद लो ये रेंडे थे लोगों राष्ट्राल लो मंडु तूने उन्हें नो प्रॉब्लम बंडिस्ट उन्हें मध्यानम रेंडे घर लगा प्रांतम लो सर चलेगने उन टक गधा जब पेशी फास्ट का अर्जेंट का वेल्लाल सोचेंगे वेली बंडी में तो कुछ ना नंते आसलू मंटा दिल सिंदे Yenda kali om cahala ante cahala jagrat tegah undali. I bandek kita purgani, okay? Anda lagi sudden ga mana mo bandi yenta seat yenta wedu nadi yendi bani buat choose ko ali. Lekut cahala iban dah ipot dan mata. Alagi ah tondra ga office kelpe ano, office kelpe in terawat. Into amai lander kudu cahala variety ke ready ayu share irosu. Under ni an raga ni hello hi Mahesh garu hello andi hi Mahesh hi Mahesh. कंदरो पैर बैठ पिलिस तो ना रो कंदरो महेश का रो उन्हें ना रो हम्म कंदरो महीन ऐंजे पिस बिलिस तो ना रो ये मार्ग दंग आउट लेतो सरे ऐंजे पिस वाले तो मार्ट लड़ना मार्ट लड़ना तरवाता ऑफिस इंतक कला कला लड़ते हैं अंदर ये तो दाच कुंट ना रो ये अम्मा इधर गिरवे ना कुड़े सड़न का बैग लो बैठ कोट Nanjusi, yang itu dah pergi tu naro, yang ti rosu kunat punya speciality, yang je pesan nalo. Anak terata, na room lo unde oka, mai oce si, sir, tis kondi ane, yang ti ane nalo. Tis kondi pas tu mirai te, yang je pesi, oka cover ichindi. Sir, ya cover nu terata open je dah oleh, mat walam unde open je sevan ko birik mari tu unde ko an kuter. Sir, ya cover nu bag lo bete tis kuna nalo. बैठी करा गए ना इनको अम्मा ही हेलो महीन हेलो अंजे पे से अम्मा यो कवर रच चुन्दे तरह वाता बैठ के लेट अपने एक्सक्यूज मी महेश करो ये इंट अंडे सर उनके टीवी वाला नकोट नंबर मेको अंडे पब्लिक उन्नर के दंडे अन्ना ना पब्लिक उन्ना पावर लेते पार्स लेके आ सर तीस कोडे अल्लाह ऑफिस लो उन्नो Anjay pes bahag alat sunjai no, alat sunjai, anda elipe era mail anda ru, elipe in terwata, laga bag open jess choose no, choose te waya ba, anni red rose sunai anda ru. Ini bilang anda red rose chair na ku, anjay pes alat cheese tu nan, apda ardhu bendi, International Red Rose Day ani. February 14th ke inka ye drose la samiyo unta ndi gavati okko korozu okko kati saran mat anta ye rozu red rose icharu mare haagu de apru ar ala baiti kosthu nte anko nan ammo mana kaasta jagratak unda ali indi kete baby ki dilsi nanko chala kesta unta anje pesi unta office loka amai cute amai unta na amai direct ke red rose icchesi ये पन्ने चलो मेरे को कोई शिन जब पालन करते ना नो चप्पे था ने अंटे चप्पु ये इन चप्पु अन्ना मेरी ये मन को नेट कोई शिन जब था ने टे है पारले चप्पु तो अंदर गया अंजे पैसा ना नंते इलाजे पैसे नंन मटाम माय बाले जे पिन ये माटा का माटे ये फ्लावर्स सन्नेट लो के ला चाला अंदम ही रेट्वेंटी फ्लावरो चा� गुलाबी ऐलान कुत्ता रह गया। But they need specialty दान के अंदर। मनुष्यों उन्हें टुमेंटे मार्ट जब पालन्टे, मनुष्यों उन्हें टुमेंटे मार्ट जब पालन्टे, मले पुल तो जब पले हूँ। Okay, अलगे बंती पुल तो तो जब पले हूँ, चामंती तो तो जब पले हूँ, जाजी पुल तो तो जब पले हूँ। Okay, ये इन जब पले। कहनी ओके रोज तोड़ मात्र में चपोचो यंदु कुछ चपोचो में क्या होना दिल साय चाल मंदी चाल मंदी रोज ही रोज फ्लावर सिस्टो उन्टा रहने यंदु को समझता रहो ना कि पढ़ के आर दंगा लेतो ऑफिस लो मात्र में पढ़ो पेंजेस तो ये ढंग दुने आर अंडे वाल यंदु को समझा रहो ये एंटी आये नाक मात्र में वार्ता में 
మళ్ళా జీవితంలో మర్చిపోలేనటువంటి ఒక పువ్వు ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను మీరు కొంచెం నాకు సజెస్ట్ చేయరా ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఏడెనిమిది ఫ్లవర్స్ గురించి మనం మాట్లాడాం కదా కానీ ఒక ఆయనకు ఎనిమిది మంది భార్యలు ఉన్నారట అబ్బా అసలు ఎనిమిది మంది భార్యలు వా అంటే మార్నింగ్ మార్నింగే ఎనిమిది కాఫీలు వస్తాయి ఎనిమిది రకాల బ్రేక్ఫాస్ట్లు వస్తాయి ఎనిమిది రకాల లంచ్లు వస్తాయి ఒకవేళ కాళ్ళ నొప్పులు చేతుల నొప్పులు వచ్చినాయి అనుకో నల్ నాలుగే ఉన్నాయి పొరపాటున హలో కాస్త హెడ్డేక్గా ఉంది అని చెప్పేసి ఒక మాట అన్నా అనుకో ఈ ఎనిమిది మంది భార్యలు వచ్చేసి తల మీదే చేయబెడితే ఏమైనా ఉంటుంది పొరపాటున నడువులు వస్తుంది అన్నాను అనుకో అయిపోయాయి కానీ ఏ మాట కాబట్టే ఒక్కరితోటే ఈరోజు బ్రతకట్లేదు ఈ రోజుల్లో ఒక్కరిని కూడా ఎందుకు వేసుకున్నావురా బాబు అసలు ఏంది పెళ్ళి అని చెప్పేసి అనుకునే రోజులు చాలామంది ఉన్నారు చాలామంది ఉన్నారు అలా కానీ ఒకే భార్యతో మనము భరించలేరు అటువంటిది ఒక ఆయన థాయిలాండ్లో ఎనిమిది మందిని పెళ్ళి చేసుకున్నట్ ఆయన మళ్ళీ ఎనిమిది మందిని కూడా లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకున్నాడట తమది హ్యాపీ ఫ్యామిలీ అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు అనమాట సో తన భార్యలు ఎప్పుడు కూడా గొడవ పడరని చెప్పేసి చెబుతూ ఉన్నాడు అతడు అంటే అతడి చూడం కానీ అతను చూడడానికి బాగానే ఉంటాడు తర్వాత కేరింగ్ తర్వాత చూసే ఈ ఈ కేరింగ్ చూసే లవ్లో పడిపోయాడు అనమాట వాళ్ళు సో అంటే అత్యంత కైండ్నెస్ అంటే అత్యంత దయగల భర్త అట ఆయన అలాగే చాలా బాధ్యతాయుతంగా ఉంటాడు అనమాట ఇప్పుడు బాధ్యతాయుతమైన క్వాలిటీస్ మనకు ఉన్నాయి బాగానే ఉన్నాయి దయ కూడా బాగానే ఉంది ఓకే అలాగే ఇంకేముంది రూపు బాగానే ఉంది కేరింగ్ కూడా బాగుంది ఈ నాలుగు క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి కదా కానీ ఏదైనా కూడా టైం రావాలి టైం వస్తే అన్నీ సెట్ అయిపోతాయి టైం వస్తే పళ్ళీ బటానీలు అమ్ముకునే వాళ్ళు కూడా ప్రపంచవ్యాప్తంగా పాపులర్ అయిపోతారు ఏ పళ్ళే 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 అని చెప్పేసి అనుకుంటాం కదా బట్ ఆ పల్లీలు అమ్మే ఆయన టైం కరెక్ట్ రావాలండి టైం వస్తే ఒక్కరు ఏందండి శ్రీకృష్ణుడికి పదహారు వేల మంది భార్యలట లవర్స్ అట టైం రావాలి దేనికైనా కూడా టైము రావాలి ప్లస్ టైమింగ్ కూడా ఉండాలండి టైం వచ్చినా పర్వాలేదు టైమింగ్ లేదనుకో మిస్ అయిపోతా ఉన్నా అలాగే అయితే పాపం ఆయన ఇక్కడో పల్లీలు అమ్ముకుంటున్నాడు కచ్చా బాదాం అమ్ అమ్ముకుంటున్నాడు అనమాట హలో కచ్చా బాదాం కచ్చా బాదాం అని చెప్పేసి అలా బాదాం అమ్ముతూ ఉంటే ఎవ్వరు పట్టించుకోలేదా బాదాం అమ్మ అవుతున్నా కూడా ఆయన బాధలు మాత్రం ఏం పోలేదనమాట కాకుండా ఆయన ఏం చేశాడంటే ఈ కచ్చా బాదాం అమ్మేటప్పుడు ఒక రకమైనటువంటి పాటను ఒకటి క్రియేట్ చేసుకున్నాడు ఆయన ఓన్గా ఆయనకు చదువు రాదు ఏం రాదు ఏదో ఆయనకు వచ్చినటువంటి నాలుగైదు ముక్కలు ఈ కచ్చా బాదాం అమ్మేటప్పుడు ఏదో రాసుకున్నాడు పాడిండ్ అనమాట అలా అలా ఇంటింటికి తిరుక్కుంటూ కచ్చా బాదాం కచ్చా బాదాం అనకుండా పాట పాడుకుంటూ అమ్ముతున్నాడు అనమాట ఎవరో ఒకరు నా అటువంటి వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఆయనను మెల్లగా షూట్ చేసి యూట్యూబ్లో పెట్టేశారు అది ఈరోజు ఏం పాపులర్ అయిపోయింది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎవరు చూసినా కూడా అదే పాట అదే ముచ్చట్లు అదే నడుస్తుంది నేను కూడా దానికి స్టెప్లు వేసిన ఈరోజు మరి పెద్ద ఆయన కచ్చా బాదాం ఎలా అమ్మాడు ఏంటి ఏ పాటతో అమ్మాడు ఒక్కసారి ఆ పెద్ద ఆయన మాటల్లోనే విందాం పెద్ద ఆయన ఎగ్ బార్ కచ్చా బాదాంకే బారే బోలో కచ్చా బాదాం సో దానికి మనోళ్ళు ఏం చేశారు మన యూత్ ఊరుకుంటుందా దానికి మిక్స్ రిమిక్స్ డీజే యాడ్ చేసి దద్దరిల్లిపోయేలా చేశారు ఆ పాట కూడా వినద్దాం ఇప్పుడు మ్యూజిక్ ఎస్ కచ్చా బాదం గురించి బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ విన్నారు కదా పెద్ద ఆయన ఎలా వాడారు దాన్ని పెద్ద ఆయనతో వాడి చేసి మళ్ళీ రిమిక్స్ చేసి కొడితే వంద మిలియన్లు వెళ్ళిపోయింది ఇంకా చూస్తూనే ఉన్నారు పెద్దవాళ్ళు లేరు చిన్నవారు లేరు అందరు కూడా చాలా అద్భుతంగా వైరల్ అయిపోతుంది అనమాట ఎట్లీస్ట్ ఆ పెద్ద ఆయనకు ఈ పల్లీలు అమ్ముకునే బాధ నుంచి తప్పించేసి కొన్ని డబ్బులు ఇచ్చేస్తే కళాకారులకు గుర్తింపు అంటే ఏదో ఒక చిన్న క్రియేటివిటీ తోటి చక్కగా ప్రపంచాన్ని వెళ్తున్నాడు అనమాట అలాగే ఈ జనవరి ట్వంటీ సిక్స్ రోజు అలాగే ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ రోజు జెండాను ప్రొఫైల్గా పెట్టిన వాళ్ళు దమ్ముంటే ఫిబ్రవరి ఫోర్టీన్త్ రోజు మీ లవర్ ప్రొఫైల్ పెట్టండి చూద్దాం పెట్టలేరు ఎవరు వాడు కనుక పెట్టాడు అనుకో అయిపోయా 
అలాగే ఈ వ్యాలంటైన్ వీక్లో మొదటి రోజుకు స్వాగతం తెలియజేస్తున్నాము మొదటి రోజు ప్రేమకు చిహ్నం గులాబీ పువ్వులాంటి మెత్తనైనటువంటి మనస్సున్న అందమైన అమ్మాయి కోసం అందమైన గులాబీ రోజ్ డే శుభాకాంక్ష ఎస్ రోజ్ డే శుభాకాంక్షల్లో మరి నాతో మాట్లాడడానికి ఒక అందమైన అమ్మాయి ఉంది నేను ఎప్పటి నుంచో వెయిట్ చేస్తున్నాను ఈ అమ్మాయితో మాట్లాడాలని చెప్పేసి సో ఈ అమ్మాయికి డెఫినెట్గా నేను రోజ్ ఇచ్చేస్తాను హలో హలో ఏంది 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 మామా ఏంది మామా చెప్పు అరే ఏంది మామా అందమైన అమ్మాయి లైన్ లో ఉంది నువ్వు మాట్లాడంటే అమ్మాయి సడన్ గా ఫోన్ కట్ అయిపోయింది నువ్వు లైన్ లో ఉండి హలో హలో అంటే వినే వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు మామా అరే కాదు మామా అందమైన అమ్మాయి మాట్లాడుతుంది వినండి అని చెప్పేసి అన్నప్పుడు ఒక్క నిమిషం ఓపిక పట్టలేవా మామా నువ్వు ఎందుకు ఇంత ఆతృత నన్ను ఎందుకు ఇట్లా చేస్తున్నావు నువ్వు అబ్బా మళ్ళా ఆ నవ్వోటి సరే ఏంటి ఇప్పుడు ఆ రోజులో ఇస్తావా నాకు ఏం చేద్దా అదే పర్లేదులే ఇక నువ్వే ఉన్నావు కదా ఇక తీసుకో మామా ఫ్లవర్స్ తీసుకో వైట్ ఫ్లవర్స్ తీసుకో రెడ్ వద్దులే రెడ్ మళ్ళా ఇంటికి పోగానే మనకు ఇవి స్టార్ట్ అయిపోతాయి ఏమిరా అవునా ఓకే నో ప్రాబ్లం నో ప్రాబ్లం మామ ఈ రెడ్ రోజ్ ఇస్తారు కదా మామ చాలా మంది ఎందుకు ఎందుకు రెడ్ రోజ్ ఇస్తారు అత్త అనకూడదు మీ బేబీ అని చెప్పేసి అనాలి ఎవరైనా అత్త అనకూడదు ఎవరైనా మాట్లాడేటప్పుడు మీ మీ బేబీ ఉన్నారు కదా మామా అని చెప్పేసి అనాలి లైన్ లో ఉండండి లైన్ లో ఉండండి సుధా గారు వచ్చేసారు హాయ్ సుధా గారు నమస్కారం అండి హాయ్ మామా గుడ్ మార్నింగ్ వెరీ వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ అండి మరి చక్కగా ఈ మీకు బోల్డ్ అన్ని ఫ్లవర్స్ ఇస్తున్నారు ఈ రోజు రోజు డే అట తీసేసుకోండి ఫ్లవర్స్ అన్ని థ్యాంక్ యూ మామా థ్యాంక్ యూ అన్ని కలర్స్ ఇస్తున్నారా మామా అన్ని ఫ్లవర్స్ ఉన్నాయి అన్ని రకాల ఫ్లవర్స్ ఉన్నాయి ఒక రెడ్ లేదనుకుంటా అందులో నేను మీకు ఇచ్చిన దాంట్లో రోజు ఓన్లీ రోజు అనగానే రెడ్ అని ఎందుకు అనుకుంటారు వైట్ ఫ్లవర్స్ ఉండొచ్చు ఎల్లో రోజెస్ ఉండొచ్చు ఒక ఆయన ఇలానే ఏం చేశాడు అంటే అమ్మాయిని ఎప్పటిలో చూస్తూ ఉన్నాడు సరే ఎట్లనైనా పర్వాలేదు ఈ రోజు అమ్మాయికి గులాబీ పువ్వు ఇయ్యాల్సిందే అని చెప్పేసి మెల్లగా ఆ అమ్మాయి మార్కెట్కి వెళ్ళగానే ఈ పిల్లోడికి తెలిసింది అనమాట సరే అని చెప్పేసి మెల్లగా గులాబీ పువ్వు పట్టుకొని మెల్లగా బయలుదేరాడు ఆ అమ్మాయి మార్కెట్ అంతా తిరిగింది వీడు కూడా మార్కెట్లో ఏదో కొన్నట్టుగా దొండకాయలో బెండకాయలో కొన్నట్టుగా అమ్మాయి దగ్గరికి వెళ్ళేసి ఇంకాసేపు యా యా ఫ్రెష్గా ఉన్నాయండి ఓకే బాగుంటాయి ఇవ్వండి అని చెప్పేసి అలాగే టమాటోస్ కొనేటప్పుడు ఎంత అందంగా ఉన్నాయి ఏంటండి టమాటోస్ అని చెప్పేసి అలా అలా ఏదో మాటలు కలిపేసి లాస్ట్కు అమ్మాయికి వాళ్ళ ఇంటి దగ్గరికి వెళ్ళేసి కరెక్ట్గా గేటు తీసే లోపే అమ్మాయికి ఇద్దామని చెప్పేసి డిసైడ్ అయిపోయాడు అనమాట గులాబీ పువ్వు ఆ పిల్ల ఏం చేసింది టక్కున గేట్ వేసుకొని లోపలికి పోయింది లోపలికి పోయినా కూడా ధైర్యం కదా ఏ లోపలికి పోతే పోయింది డోర్ కొట్టి పిలుద్దాం అని చెప్పేసి ఆమె లోపలికి వెళ్ళగానే మనోడు టక్ 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 డోర్ కొట్టంగానే వాళ్ళ అమ్మ ఓపెన్ చేసింది చేతిలో గులాబీ పువ్వులు ఉన్నాయి ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు అంటే జై తెలంగాణ అంటే అని ఇచ్చేచ్చాడు లాస్ట్కు గులాబీ పువ్వులు ఈ విధంగా కూడా ఉపయోగపడ్డాయి అనమాట సో చెప్పండి ఈ రోజు సరదాగా ఏం మాట్లాడుకుందాం మనం అందరం కూడా నేను ఇద్దరు అమ్మాయిలతో ఉన్నానా నువ్వు కొంచెం దూరంగా పెట్టుకో ఫోను 
నాకు <laughs> 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 నాకు ఇంత టఫ్ గా ఇచ్చేవారు నాకు రేపటి వరకు టైం ఇవ్వా కొంచెం ప్లీజ్ నేను ఇప్పుడే ఆగమాగం నేను ఆగమాగం వరంగల్ నుంచి ఈ ట్రాఫిక్ అంతా సర్దుకొని అడ్జస్ట్ ఇది చేసి సరే ఈరోజు రోజు డే కదా ఖచ్చితంగా షో చేయాలని చెప్పేసి నువ్వు గింత టఫ్ ఇస్తే నాకు చాలా కష్టం హైదరాబాద్ లో హెటిక్ సిటీ ఉంది ఓకే టాస్క్ నాకు రేపు ఇచ్చేసాయి మనకంట ఇప్పుడు ఇంత తొందరగా కష్టం ఎందుకంటే ఎనిమిది గంటల పదిహేను నిమిషాలు అవుతుంది నేను నేను చెప్పాలంటే మినిమం పది నిమిషాలు అవుద్ది ఇది రేపు టాస్క్ నాకు ఇచ్చేసాయి ఓకే చెప్పండి నువ్వు నాకేం అర్థమవుతలేదు నీ నీ వాయిస్ ఎందుకు ఇలా అవుతుంది ఏంటి నాకేం అర్థమవుతలేదు మామ ఓకే యా సుధా గారు సో ఏం చేశారు ఈరోజు ఏంటి మరి ఈరోజు రోజ్ డే శుభాకాంక్షలు మామ అని చెప్పేసి మాకు వెంకట్రావు లంక నుండి మెసేజ్ చేయడం జరిగింది అలాగే పూర్ణ గారు హాయ్ మహా మామా మహేష్ గారు హ్యాపీ రోజ్ డే అని చెప్పేసి అన్నారు వా థ్యాంక్ యూ అండ్ అలాగే నేను కూడా చెప్తున్నాను మామ రోజ్ డే విశేష హ్యాపీ రోజ్ డే మామ రథ సప్తమి కూడా మామ ఈ రోజు రథ సప్తమి శుభాకాంక్షలు మామ అవునా ఈ రోజు రథ సప్తమ అవును మామ అదేంటి ఎలా మిస్ అయిపోయాను ఈ రోజు అందరికీ కూడా ఈ రోజు రేపు కూడా కొంతమంది చేస్తున్నారు మామ అందుకు మిస్ అయి ఉంటారు ఓకే రథ సప్తమి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాము ఇప్పుడు చికెన్ బిర్యానీలో పీసులు తక్కువ వచ్చాయి అని చెప్పేసి గొడవ పెట్టుకున్నారు తెలుసా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో తెలియదు మామ ఇది చాలా అంటే చాలా ఇష్యూ అయిపోయింది అనమాట కోడూరులో జరిగింది కృష్ణా జిల్లా కోడూరులో చికెన్ బిర్యానీ ఆయన హోటల్కి వెళ్ళారు చికెన్ బిర్యానీలో పీసెస్ తక్కువ ఉన్నాయని చెప్పేసి ఆ చికెన్ బిర్యానీ అంతా కూడా తీసుకుని ఆ గిన్నె గిన్నె తీసుకొని ప్లేట్ తీసుకెళ్ళి చక్కగా ఓనర్ను కొట్టాడట ఆ ఓనర్ పరిస్థితి ఇప్పుడు కొంచెం విషమంగా ఉంది అని చెప్పేసి అంటున్నారు అనమాట కాదండి మనుషులు నాకు అర్థం కాదు ఎక్కడైనా కూడా తిండికి ఎప్పుడు కూడా ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వద్దండి నాలో నేను అంటే నాకు తెలిసినటువంటి అనుభవంలో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనే మీ ఇంటికి వచ్చాను అండి ప్రేమగా ఏదో ఒకటి పెట్టారు ఏదో చేశారు కదా సో మీరు ఇచ్చింది దాన్ని స్వీకరించేసి మనము హాయిగా వెళ్ళిపోవచ్చు మా ఇంటికి వచ్చేసారు ఏదో ఒకటి పెట్టాము తిన్నారు వెళ్ళిపోయారు పెళ్లికి వెళ్ళాము పెళ్లిలో మనకు చికెను మటను లేకుంటే ఏదో ఒకటి దొరకలేదు దొరకనంత మాత్రాన అంత అందమైనటువంటి పెళ్ళిని జస్ట్ ఒక మటన్ దొరకలేదు ఏ ఏం పెళ్ళిరా ఆ మటన్ దొరకలేదు ఏం దొరకలేదు గట్ల చేత అర్రా పెళ్ళి ఎవరన్నా అంటే అంటే పెళ్లికి ఎందుకు ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు అలాగే హోటల్లో చికెన్ పీసెస్ తక్కువ ఉన్నాయి అడుగుతాము ఏమండి తక్కువగా అనిపిస్తున్నాయి అంటే ఆయన ఏదో రీజన్ చెప్తాడు 
ఆయన వాళ్ళు కూడా కస్టమర్లను చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి ఎందుకంటే ఏ కస్టమర్ అయినా ఎందుకు వస్తాడండి బోల్డ్ అన్ని హోటల్స్ ఉన్నాయి బోల్డ్ అన్ని రెస్టారెంట్స్ ఉన్నాయి ఒక కస్టమర్ మన దగ్గరకు వచ్చాడంటే అది మనం ఇచ్చే ఆతిథ్యం మీదనో మనం ఇచ్చే పబ్లిక్ రిలేషన్ మీదనో మనం ఇచ్చే ఫుడ్ మీదనో మనం రిసీవ్ చేసుకునే ఫుడ్ మీదనో నిన్న వరంగల్లో సియాన్ వీల్స్ అని చెప్పేసి ఒక చిన్న హోటల్ ఒక పడవలా ఉంది ఆ పడవలోనే వీళ్ళందరూ కూడా వంట చేస్తున్నారనమాట అందులో ఈ మాస్టర్స్ ఉంటారు కదా ఆ మాస్టర్స్ ఆ పడవలోనే గ్యాస్ పెట్టేసుకున్నారు స్టవ్ పెట్టేసుకున్నారు స్టవ్ పెట్టేసుకొని చేస్తున్నారనమాట అయితే అందులో కొత్తగా పెట్టినట్టున్నారు వాళ్ళ మమ్మీ ఏమో కౌంటర్ మీద కూర్చుంది ఈ అమ్మాయి ఏమో హలో సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ సార్ కొత్తగా ఓపెన్ చేసాము ఒక్కసారి చూడండి సార్ అని చెప్పేసి లోపలికి వెళ్ళి జాయిన్ చేసి అప్పటికే ఒక ఏడెనిమిది మంది కస్టమర్స్ ఉన్నారు నేను ఈ అమ్మాయిని అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉన్నాను ఏమేమి ఉన్నాయండి ఒకసారి మెనూ ఇవ్వండి అంటే ఆ మెనూలో పైన రాసింది కూడా చెప్తుంది సార్ ఎట్లా ఉంది మా దగ్గర వెరీ హైజీన్గా వంట చేస్తున్నాం సార్ ఇది ఆ తర్వాత సామన్ సాల్మన్ ఫిష్ సంబంధించినటువంటి ఫ్రైస్ ఉన్నాయి ఒక పెద్ద ఫిష్ తీసుకొని జస్ట్ ఇట్లా కట్ చేసి మధ్యలో అవన్నీ కూడా ముళ్ళులన్నీ కూడా తీసేసి దాన్ని ఫ్రై చేసి దాని తర్వాత దాన్ని గ్రిల్ చేసి కూడా ఇస్తున్నారు మైనేజ్ ఇస్తున్నారు దాంతో అంటే అమ్మాయి రిసీవింగ్ చేసుకునే విధానం ఎంత బాగుంది ఎంత చక్కగా అనిపించేసింది అండగా వాళ్ళ అమ్మ కూడా కౌంటర్ మీద కూర్చొని ఒక్క టూ మినిట్స్ వెయిట్ చేయండి సార్ ఫుడ్ రెడీ అవుతుంది అని చెప్పేసి అలా రిసీవ్ చేసుకుంటే ఎంత మంచిగా అనిపిస్తుంది అండి ఫుడ్ టేస్ట్ ఒక ఎయిటీ పర్సెంట్ ఉంటే చాలు బట్ మిగతా ట్వంటీ పర్సెంట్ మాత్రం మంచిగా రిసీవ్ చేసుకోవాలన్నమాట అందుకోసం నేను ఏం చేస్తా తెలుసా చాలామంది ఈ హోటల్కి వెళ్ళినప్పుడు ఏం చేస్తారంటే అంటే చిన్న చిన్న హోటల్స్ కొంచెం మంచిగా ఉండే హోటల్స్ ఉంటాయి కదా నేను స్టార్టింగ్ స్టార్టింగ్లోనే టిప్ ఇస్తానండి వాళ్ళకు స్టార్టింగ్లో ఏ బాబు ఇట్ రా అని చెప్పేసి ఓ యాభై రూపాయలు ఓ యాభై రూపాయలు టిప్ తీసుకో అని చెప్పేసి వన్ వన్ చేతిలో పెడతా అనమాట నాకు మళ్ళీ నాకు గుర్తుండదు ఇప్పుడే ఉంచుకో ఈ టిప్ అని ఓ యాభై రూపాయలు చేతిలో పెడతాను అప్పుడు దానివల్ల మనకు యూజెస్ ఏం చెప్పండి చూద్దాం ఒకవేళ ముందే టిప్ ఇస్తే తర్వాత టిప్ ఇస్తే ఏంటి యూజ్ టిప్ ఇస్తే ముందే ముందే టిప్ ఇచ్చినా తర్వాత టిప్ ఇచ్చినా కూడా టిప్ ఇస్తారని అలా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు మనం ఇస్తాము ఖచ్చితంగా ఇస్తాము తర్వాత ఇస్తే కూడా హ్యాపీయే కాకపోతే ముందు ఇస్తే ఇంకా వాళ్ళకి హ్యాపీ మనకి కూడా సర్వీస్ బాగుంటుంది ఓకే సర్వీస్ ఎలా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరే ఉన్నారు నేను వచ్చాను అంటే మీరు వేటర్ కానీ ఫీల్ కావద్దు మీ మీరు ఒక హోటల్ నడిపిస్తున్నారు ఇట్ రండి మళ్ళీ నాకు గుర్తుంటుందో ఉండదో ఎందుకంటే టిప్ నేను కార్డు ద్వారా పే చేస్తున్నాను కార్డు ద్వారా పే చేస్తున్నాను మళ్ళీ కార్డు ద్వారా టిప్ అది ఎందుకు ఉంచుకో యాభై రూపాయలు ఉంచుకో లేకుంటే వంద రూపాయలు ఉంచుకో అని ఇచ్చాను అనమాట ఇప్పుడు తీసుకొచ్చే ఫుడ్ గురించి చెప్పండి ఎలా నాకు సర్వ్ చేస్తారు అంటే మీకు సార్ ఎంత మంచివాడు నిజంగా ఫస్టే డబ్బులు ఇచ్చాడు అని చెప్పేసి అనిపిస్తుందా అనిపిస్తుంది అనిపిస్తుంది తప్పకుండా అనిపిస్తుంది అనిపిస్తుంది సో మీకు ఫ్లవర్స్ ఇచ్చాను కదా ముందుగా సుగుణ గారికి నేను ఫ్లవర్స్ ఇయ్యాలి సుగుణ గారు చేతులు బరువు అవుతున్నాయి మేడం చేతులు బరువు అవుతున్నాయి మేడం వెయిట్ చేస్తున్నాను ఎంతసేపు మీకోసం ఇగో ఈ ఫ్లవర్స్ నాకు చాలా బరువు అవుతున్నాయి తీసుకోండి మేడం ప్లీజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ నేను మీకు ఇచ్చిన ఎల్లో కలర్ ఫ్లవర్స్ ఓకే సో టిప్ అనేది ముందుగా ఇస్తే లాభమా చివరిగా ఇస్తే లాభమా లాభమా అంటే ఏది బాగుంటుంది మంచి రీజన్ చెప్పాలి నాకు నువ్వు తొందరగా సర్వ్ చేస్తారు మనల్ని ఎక్కువ సేపు వెయిట్ చేయకుండా ఓకే మీరు బిర్యానీ అట్లా ఆర్డర్ ఇస్తే కాస్త క్వాలిటీ కూడా ఎక్కువ వేసుకొని వస్తారు ముక్కలు ఎక్కువ వేసుకొని వస్తారు ఇంకా రెస్పెక్ట్ ఇస్తారు మామా రెస్పెక్ట్ ఇస్తారు అనమాట ఓకే ఫుడ్ అన్నం తిన్న తర్వాత లాస్ట్ కు టిప్ ఇచ్చాం అనుకోండి అప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది అప్పుడు ఇంక అరే వీళ్ళు అంటే ఈ ఈయన చూస్తే ఏటో అనిపించింది టిప్పిస్తాడా ఏడా అనిపించేసింది అరే పాపం పొద్దున్న నుండి ఒక్కరు గుడియలేదు బట్ ఈయన చూడడానికి కొంచెము కటుగా కనిపించిన కూడా మనసు మాత్రం చాలా విన్నా వంద రూపాయలు ఇచ్చిండు సారు 
అరే ఇంకా కొంచెం మంచిగా సర్వ్ చేస్తే బాగుంటుండే వీళ్ళకు మేడం మేడం అండి మేడం అంతేనండి అబ్బో అసలు ఆ మేడం నాకు బిల్లు ఇచ్చిన తర్వాత వంద 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 రూపాయలు ఆ మేడం చేత్తో ఇప్పించాడు అరే పాపం చాలా మంచి ఫ్యామిలీ ఉన్నట్టుంది వీళ్ళకి ముందే మనము కొంచెం చేస్తే బాగుండు అని అనిపిస్తుంది అనమాట అంతే కదా యా ఓకే ఇప్పుడు అలాగే నలిని గారు వచ్చారు నలిని గారు బస్తడు పువ్వులు అండి తీసుకోండి బరువుతుంది తొందరగా అనమాట <laughs> 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 సో ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుందాం ఈరోజు మనం మాట్లాడుకుందాం టిప్పు గురించి మాట్లాడదాం టిప్పు ముందుగా అలా ఇస్తే బాగుంటుందా వెనక సీరిస్తే బాగుంటుందా ఒకవేళ ముందుగా ఇస్తే వాళ్ళు ఫీల్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మనం చాలా టెక్నిక్ గా చెప్పాలి అంటే ఎలా చెప్తారు మీరు నేనైతే మాత్రం ముందుగా ఇవ్వకూడదు ఎందుకంటే ఒకసారి టిప్ ఇచ్చాక వాళ్ళ ఫేస్ మనం మన ఫేస్ వాళ్ళు ఒక్కసారి చుట్టూ బయటకు వచ్చేయాలి కానీ మనం ఒక వంద రూపాయల చేతిలో ముందు చేసేసి నవ్విచ్చావు అనుకో వాడు ఇంప్రెస్ అవుతానండి మీరు ఐదు వందలు ఇస్తారనుకుంటే వంద రూపాయలు చేతిలో పెట్టాడు పెద్ద బిల్డప్ చూడు మాబా మహేష్ అంట పెద్ద టక్క చేసుకుని వచ్చాడు ఆరు అడుగులు పైన ఉన్నాడు వంద రూపాయలు పెద్ద గొప్పగా పండుగ చేసుకొని ఇస్తున్నాడు నీకు పెడతా నీకుండు నీకు నిన్నర్లు వేడి చేసి తీసుకొస్తాను నీ పని పడతాకటి అంతేనా అయితే ముందుగానే ఇప్పుడు పొరపాటున ఇంకొక డిజడ్వాంటేజ్ కూడా ఉంది ఇప్పుడు మనం వానికి వంద రూపాయలు ఇచ్చిన తర్వాత కొన్ని కారణాల వెయిటర్ చేంజ్ చేయండి అనుకో మళ్ళీ వచ్చినప్పుడు కూడా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అప్పుడు పక్కకున్న వాళ్ళు కూర్చుంటారు ఏంది ఏం ఐడియా నీవన్నీ నాకు అసలు అర్థం కాదు ఆ వెయిటర్ గానికి ముందే వంద రూపాయలు ఇచ్చావు ఈ వెయిటర్ గాడు బిజీగా ఉండి వాడు వేరే దగ్గర పోయి వేరేటువంటి పంపించేశాడు ఇప్పుడు మళ్ళీ వీనికి వంద రూపాయలు ఇవ్వాలి మనం తిన్నదే నూట యాభై రూపాయల ఫుడ్ రెండు వందల రూపాయలు తిప్పి ఇచ్చావు నువ్వు ఇంటికి వాడిని సంగ చెప్పాడు నీకు అర్థం కాలే మనం వంద రూపాయలు టిప్పించిందే నువ్వు ఇంత తొందరగా ఆర్డర్ తీసుకోదు కాస్త లేట్ చేయాలి అంతే అరే తొందరగా ఫుడ్ తీసుకొని రాకు రా కాసేపు మనసులో ఉన్నటువంటి మాటలు మాట్లాడుకొని రా కాస్త ఇంట్లో మా అమ్మ గాని వాళ్ళ మమ్మీయో ఎవరెవరో ఉంటారు మాట్లాడుకోవడం కాదు అరే ఫ్రెండ్లీగా మంచి మంచి హోటల్కి వచ్చేసి కాసేపు హాయిగా మాట్లాడుకొని వంద రూపాయలు ఇచ్చేసి నువ్వు గంట వరకు రావద్దు అని చెప్పేసి చెప్పాలంతే కానీ మా అమ్మగారు మాత్రం వంద రూపాయలు కూడా ఎవరు వెళ్ళిపోయేటప్పుడు బేబీ అడుగుతూ టిప్పి బండి బలి వడ్డించాడు కదా టిప్పి బండి అంటే బాబు ఇట్రా అమ్మ నువ్వు కొంచెం హెయిర్ కట్ ఇలా మార్చుకో నువ్వు చాలా బాగుంటావు అని చెప్తారు ఆ విధంగా టిప్ అనమాట బాగానే చెప్పేశారు మొత్తానికి అయితే సో నైస్ ఆఫ్ యూ అండి అందరు కూడా కాల్ చేశారు ఈ రోజు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బాయ్ అండ్ టేక్ కేర్ థ్యాంక్ యూ అండి విష్యూ దేమ్ టేక్ కేర్ So, my dear mamas and mommies, we are going to talk about Rose Day. So, if you want to talk about Rose Day, you can talk about Rose Day. You can talk about what you want to talk about in WhatsApp. Okay, if you want to talk about Sri Valli, you can talk about what you want to talk about in Hindi. You can talk about what you want to talk about in Hindi. You can talk about what you want to talk about in Telugu. You can talk about what you want to talk about in Sri Valli. మొత్తానికైతే ఎవరు నోట్ల నుంచి వాళ్ళు అయినా కూడా శ్రీవల్లి 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 అయితే అమెరికాలో ఒక అమ్మాయి మన తెలుగు అమ్మాయి అనుకుంటా ఒక పాట పాడింది హాలీవుడ్లో ఆ పిల్ల పాట కూడా ఏం వైరల్ అయిపోయింది అసలు ఎంత బాగా పాడింది ఆ అమ్మాయి శ్రీవల్లి అనే పాట మన అమెరికాలో ఉన్నటువంటి ఒక మన తెలుగు అమ్మాయి పాట పాడితే ఎలా ఉంటుందండి 
అమెరికన్ యాక్సెంట్లో ఈ పాట వాడితే ఏమన్నా ఉంటుందా అసలు డెఫినెట్గా మీరు వినాల్సిందే ఈ పాట కూడా వైరల్ అవుతుంది అలాగే రేడియో షో వింటున్న వాళ్ళందరికీ హృదయపూర్వకంగా రోజెస్ అన్నీ కూడా ఇగో మీ బోల్డ్ అని బెట్ అని మీ చేతిలో తీసుకోండి రేపటి తెల్లారందో ఈ మామాని కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అలాగే శ్రీబల్లి అనే పాట అమెరికాలో ఉన్నటువంటి పాప ఎలా పాడిందో ఇప్పుడు విందాం పాడేసేయమ్మా